आत्ता जो सूर्यग्रहणाचा जो काही व्हिडिओ पाहिलेला आहे त्याच्यावरतीच आजचा पहिला प्रश्न आहे दोन हजार वीसमधले पहिले सूर्यग्रहण कोणत्या दिवशी दिसले याचं उत्तर आहे एकवीस जून रोजी दिसलेलं आहे एकवीस जून हे त्याचं उत्तर आहे आता सगळ्याच न्यूजपेपरला याची न्यूज आली होती महाराष्ट्रातून जर बघितलं आपण महाराष्ट्रामध्ये बघा मुंबई पुणे नांदेड या ठिकाणी खंडग्रास प्रकारचं सूर्यग्रहण दिसलं होतं आणि भारतात जर बघितलं आपण कंकणाकृती सूर्यग्रहण कुठून दिसलं होतं तर भारतातील देहरादून या ठिकाणावरून दिसलं होतं तुम्ही आत्ता व्हिडिओमध्ये पण पाहिलंच किंवा व्हिडिओमध्ये पण क्लिअर दाखवलेलं आहे की देहरादूनमधून हे जे काही सूर्यग्रहण होतं हे कंकणाकृती प्रकारचं दिसलं होतं बरं याच्यावरती पॉईंट जर बघितले आपण यापूर्वी कंकणाकृती सूर्यग्रहण कधी दिसलं होतं पंधरा जानेवारी दोन हजार दहा त्याच्यानंतर सव्वीस डिसेंबर दोन हजार एकोणीस आणि आत्ता एकवीस जून दोन हजार वीस रोजी कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसलं होतं बरं आता इथून पुढचं सूर्यग्रहण कधी दिसल हेच म्हणजे कंकणाकृती सूर्यग्रहण कधी दिसल तर पंचवीस ऑक्टोबर दोन हजार बावीस रोजी कंकणाकृती प्रकारचे सूर्यग्रहण दिसेल पुढचा प्रश्न युनाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताची नियुक्ती किती वर्षांसाठी झाली आहे याचं उत्तर आहे दोन वर्षांसाठी झालेली आहे सगळे डिटेल पॉईंट बघूया त्याच्यामध्ये काय काय पॉईंट महत्वाचे आहेत इथं तेच पॉईंट दिलेले आहेत बघा इथं काय सांगितलेलं एकशे ब्याण्णव देशांनी त्या ठिकाणी मतदान केलं आणि त्याच्यामध्ये भारताच्या बाजूने किती मतदान झालेलं आहे एकशे चौऱ्याऐंशी लोकांनी म्हणजे एकशे चौऱ्याऐंशी देशांनी भारताच्या बाजूने मतदान केलेलं आहे आणि त्यानंतर भारताची या ठिकाणी नियुक्ती झालेली आहे बरेचसे डिटेल पॉईंट बघूयात काय काय पॉईंट सांगितले पहिला पॉईंट युनोची स्थापना कधी झाली होती तर चोवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी युनोची स्थापना झाली होती युनो म्हणजेच काय युनायटेड नेशन्स असं म्हणतो आपण बरं युनोचे मुख्यालय कुठे आहे न्यूयॉर्क अमेरिका येथे त्याचं मुख्यालय आहे युनोचे आत्ता सध्याला सदस्य किती आहेत तर त्र्या एकशे त्र्याण्णव सदस्य आहेत युनोचे सध्याला अध्यक्ष कोण आहेत तर अँटोनिओ गुटरेस हे त्याचे अध्यक्ष आहेत बरं आता इथला सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट तोच आहे पुढचा युनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये एकूण पंधरा सदस्य असतात आपण महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा फक्त आपण म्हणताना असं म्हणतो की फक्त पाच सदस्य आहेत बरं काय फरक आहे तो पॉईंट क्लिअर करूयात आपण युनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये एकूण किती सदस्य असं सांगितलं आपण पंधरा सदस्य पंधरापैकी पाच सदस्य कसे असतात स्थायी सदस्य असतात आणि बाकीचे दहा कसे असतात अस्थायी सदस्य असतात म्हणजे पाच सदस्य कधी चेंज होणार आहेत का नाही पण हे दहा सदस्य चेंज होत राहणार आहेत बरं आता पाच सदस्य जर बघितले आपण हे पाच सदस्य कोण कोण आहे तिथं चीन फ्रान्स नंतर रशिया युनायटेड किंगडम म्हणजेच यू के म्हणतो आपण आणि अमेरिका हे पाच सदस्य कसे त्याच्यामध्ये स्थायी सदस्य आहेत बरं हे दहा सदस्य जे आहेत ते कंटिन्यू चेंज होत राहतात आणि भारत आत्ता अस्थायी सदस्य झालेला आहे म्हणजे युनायटेड नेशनच्या सिक्युरिटी काउन्सिल म्हणजेच काय सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत अस्थायी सदस्य म्हणून नियुक्ती झालेला आहे आणि आता या दहा सदस्यांचा कार्यकाळ जर बघितला प्रत्येकाचा कार्यकाळ किती असतो दोन वर्ष इतका कार्यकाळ असतो भारताची नियुक्ती सध्या अस्थायी सदस्य म्हणून झालेली आहे हा पॉईंट सांगितलेला इथं युनोच्या सुरक्षा परिषदेची दर महिन्याला एक बैठक परत असते म्हणजे पंधरा सदस्य एकत्र येतात त्यालाच काय म्हणतात बैठक युनोच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक म्हणतो आपण आता युनोच्या सुरक्षा परिषदेची बैठकीचा प्रत्येक महिन्याला अध्यक्ष वेगवेगळा असतो म्हणजे तो अल्फाबेटिकली असतो म्हणजे समजा अमेरिका जर बघितला आपण अमेरिका अल्फाबेटिकली ए आला सुरक्षा परिषदेमध्ये पहिला अध्यक्ष कोण असेल ए नुसार म्हणजे अमेरिका असेल त्या क्रमाने सिक्वेन्सनुसार पुढच्या पुढचे अध्यक्ष असतात तर यासाठी भारताला अध्यक्षपद कधीसाठी भेटलेलं आहे ऑगस्ट दोन हजार एकवीसला जी काही सुरक्षा परिषद भरणार आहे त्याचे अध्यक्षपद कोणाला भेटलेले आहे तर भारताला भेटलेले आहे तोच पॉईंट या ठिकाणी पण दिलेला आहे इथं पण तोच पॉईंट दिलेला आहे बरं इथं पॉईंट क्लिअर करून घ्या युनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये एकूण सदस्य किती आहेत तर पंधरा सदस्य आहेत आणि पंधरापैकी पाच सदस्य स्थायी सदस्य म्हणतो आपण ते या पॉईंट या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि अस्थायी सदस्य किती असतात तर दहा आणि त्या दहा सदस्यांमध्ये आत्ता भारताची एक नियुक्ती झालेली आहे पुढचा प्रश्न नुकतीच कोणत्या देशांमध्ये मॅगलेव ट्रेनची चाचणी घेण्यात आलेली आहे मॅगलेव ट्रेन आता हे ज्यांनी सायन्स वाचलं असेल ज्यांनी सायन्सचे लेक्चर केले असतील आपले त्यांना पॉईंट माहिती असेल हा मॅगलेव ट्रेन म्हणजे चुंबकाच्या गुणधर्माचा वापर करून मॅगलेव ट्रेन तयार केलेली असते आणि त्या जी आत्ता चाचणी कुठे केलेली आहे तर चीनमध्ये त्याची चाचणी झालेली आहे बरं आता या ठिकाणी मॅगलेव ट्रेनचं एक चित्र दाखवलेलं आहे या ट्रेनची म्हणजे चीनमध्ये जी काही चाचणी झालेली आहे त्या ट्रेनची स्पीड किती आहे तर सहाशे किलोमीटर पर आवर एवढा त्याचा स्पीड सांगितलेला आहे बघा आणि चाचणी कधी घेण्यात आली एकवीस जून दोन हजार वीस रोजी याची चाचणी घेण्यात आली होती बरं आता इथे एक कन्सेप्ट सांगतो फक्त मी तुम्हाला इथं मॅगलेव ट्रेनचा अर्थ काय होतो मॅगलेव ट्रेनच्या खाली जे काही रूळ असणार आहेत त्या आणि रूळ आणि त्या मॅगलेव ट्रेनच्या खाली जी काही चाकं असणार आहेत ही मॅग्नेटने तयार केलेली असतात आणि मॅग्नेटमध्ये एक तर ते दोन
आणि आपल्याला गुणधर्म माहितीच आहे गुण याचा मॅग्नेटचे जर सारखेच पोल म्हणजे साऊथ साऊथ पोल समोर आले तर ते काय करतात एकमेकांना दूर ढकलतात किंवा त्यालाच म्हणतो आपण रिपेल इच अदर असं म्हणतो आणि नॉर्थ नॉर्थ पोल जरी समोर समोर आले तरी पण ते एकमेकांना काय करतात दूर ढकलतात तोच गुणधर्म या ठिकाणी वापरलेला असतो तर याच्यामुळे काय होतं मग मग ट्रेन ही एक्झॅक्ट जवळपास अडीच ते तीन सेंटीमीटर किंवा तीन तीन चार सेंटीमीटरच्या आसपास ट्रेन काय असते पूर्णपणे हवेत पळत असते बरं आता हवेत पळती आहे याच्यामुळे एक्झॅक्ट काय म्हणजे काय फायदा काय होणार आहे आपल्याला बघा स्पीडमध्ये जर एखादी वाहन जर न्यायचं असेल आपल्याला तर त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा कोण असतो तर घर्षण हा त्याचा सर्वात मोठा अडथळा असतो घर्षण म्हणजे टायरचा जो काय रस्त्याबरोबर जो काय होणार आहे घर्षण आहे ते घर्षण सर्वात मोठा अडथळा असतो बरं आता हा सर्वात मोठा अडथळाच मॅगलेव ट्रेनमध्ये काय करून टाकलेला आहे काढून टाकण्यात आलेला आहे त्यामुळं मॅगलेव ट्रेनचा स्पीड कसा होणार आहे वाढणार आहे आणि त्यामुळेच इथं स्पीड किती सांगितलेलं आहे यांनी सहाशे किलोमीटर इतका सांगितलेला आहे पुढचा प्रश्न मिशन झिरो अभियान महाराष्ट्रातील कोणत्या महानगरपालिकेने सुरू केले आहे मिशन झिरो कोरोनासाठी सुरू केलेले म्हणजे कोरोनाचे पेशंट शून्य करायचे त्यासाठी हे अभियान सुरू केलेले तर कोणत्या महानगरपालिकेने केलेले तर मुंबई महानगरपालिकेने सुरू केलेले अभियान आहे तोच पॉईंट दिलेला इथं आज अभियान म्हणजे काय काय करणार आहेत ते पॉईंट याच्यामध्ये दिलेले आहेत पण मला तरी वाटत नाही एवढे डिटेल काही विचारतील तर मुंबई संदर्भातच म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेसंदर्भातच अजून एक पॉईंट महत्त्वाचा आहे मुंबई महानगरपालिकेने एक ॲप्लिकेशन सुरू केलेलं आहे त्या ॲप्लिकेशनचं नाव काय एअर वेंटी असं नाव सांगितलेलं आहे एअर वेंटी बरं आता या एअर वेंटी याच्यामध्ये कशाची माहिती समजणार आहे आपल्याला आय सी यूमध्ये असणारे बेड्स रिकमे बेड्स किती आहेत आणि व्हेंटिलेटर्स किती आहेत याची माहिती एअर वेंटी या ॲप्लिकेशनवर भेटणार आहे पण फक्त एक पुन्हापुरता मुर मर्यादित आहे तर फक्त मुंबई महानगरपालिकेपुरतंच हे मर्यादित असणार आहे पुढचा प्रश्न राजेंद्र गोयल कोणत्या खेळाशी संबंधित होते याचं उत्तर आहे क्रिकेट या खेळाशी संबंधित होते क्रिकेट भारत यांच्या संदर्भात सगळे पॉईंट महत्वाचे आहेत सगळे म्हणजे या ठिकाणी लोकमतलं एक छोटंसं आर्टिकल आलं होतं त्या आर्टिकलमध्ये जेवढे पॉईंट दिलेले आहेत सगळेचे सगळे पॉईंट या ठिकाणी महत्वाचे आहेत बरे कम्प्लीट आर्टिकल आपण प्रश्नाच्या स्वरूपातच चेक करूयात काय काय प्रश्न याच्यावरती बनू शकतात पहिलं तर प्रश्न आपण या ठिकाणी सांगितला की राजेंद्र गोयल कोणत्या खेळाशी संबंधित होते तर क्रिकेट या खेळाशी संबंधित होते पुढचा अजून एक प्रश्न काय बनू शकतो राजेंद्र गोयल हे कोणत्या म्हणजे कोणत्या प्रकारचे बॉलर होते तर लेग स्पिनर लेग स्पिनर म्हणजे लेग स्पिन करायचे ते पुढचं पॉईंट त्यांचं वय म्हणजे आत्ता मृत्यूच्या टायमिंगला त्यांचं वय किती होतं तर सत्याहत्तर वर्षाचे होते ते रणजीमध्ये त्यांनी सर्वाधिक त्या ठिकाणी बळी घेतले होते त्यांची किती एकूण टोटल विकेट्स किती घेतलेले आहेत तर सहाशे सदतीस विकेट्स त्यांनी घेतलेले आहेत हा पॉईंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे सहाशे सदतीस विकेट्स घेणारी एकमेव व्यक्ती आहेत आणि ते म्हणजेच कोण राजेंद्र गोयल बरं आता इथं अजून एक पॉईंट लक्षात ठेवा आत्तापर्यंत रणजी ट्रॉफीमध्ये सहाशे पण सहाशेचा पल्ला पण कोणीच गाठलेला नाही आणि यांच्या विकेट्स किती आहेत सहाशे सदतीस विकेटचा यांचा रेकॉर्ड आहे बरं यांचा अजून एक रेकॉर्ड आहे तो रेकॉर्ड म्हणजेच काय त्या पॉईंटमध्ये इथं काय सांगितलं की पंचवीसपेक्षा जास्त बळी टिपण्याचं किम आहे पंधरा वेळा केली होती याचा अर्थ काय झाला तर पंचवीसपेक्षा जास्त वेळा पंचवीसपेक्षा जास्त बळी टिपण्याचा म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे एका रणजी ट्रॉफीच्या सीझनमध्ये म्हणजे आता या वर्षी जी काही रणजी ट्रॉफी झाली त्यावेळेस त्यांनी पंचवीस विकेट्स घेतले किंवा पंचवीसपेक्षा जास्त विकेट्स घेतलेले पुढच्या वर्षी रणजी ट्रॉफी झाली त्यावेळेस पण त्यांनी पंचवीसपेक्षा जास्त ट्रो जास्त विकेट्स घेतलेले आहेत म्हणजे असे एकूण जवळपास पंधरा वेळा त्यांनी काय केलेलं आहे पंचवीसपेक्षा जास्त विकेट्स घेतलेले आहेत पुढचा प्रश्न खालीलपैकी कोणते औषध कोरोनाच्या उपचारासाठी वापरले जात आहे याचं उत्तर आहे वरीलपैकी दोन्ही मग आता इथं हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन हे सुद्धा उत्तर आहे आणि डेक्झामिथेसॉन हे सुद्धा उत्तर आहे आता हे डिटेलमध्ये पॉईंट सांगेल पण हा पॉईंट डिटेलमध्ये बघा इथं काय दिलं हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन हे जे औषध आहे हे कशासाठी वापरतात मूळतः मलेरियाच्या उपचारासाठी वापरलं जातं आणि दुसरा पॉईंट जो आहे म्हणजे डेक्झामिथेसॉन जे औषध आहे ते कशासाठी वापरलं जातं संधिवातासाठी संधिवात म्हणजेच काय जे काही जॉईंट्स असतात म्हणजे गुडघ्याचे जॉईंट्स असतील कोपऱ्याचे जॉईंट्स असतील त्याच्या उपचारासाठी हे औषध वापरलं जातं आणि हे दोन्ही औषधे आत्ता कशाचे उपचारासाठी वापरली जात आहेत तर कोरोनाच्या उपचारासाठी वापरली जात आहेत पुढचा प्रश्न खालीलपैकी कोणत्या राज्याने प्राथमिक वर्गातील ऑनलाईन क्लासेसवरती बंदी घातलेली आहे याचं उत्तर आहे वरीलपैकी दोन्ही म्हणजे कर्नाटकने पण बंदी घातलेली आहे आणि मध्य प्रदेशने सुद्धा बंदी घातलेली आहे तेच पॉईंट इथे दिलेले आहेत म्हणजेच प्राथमिक म्हणजेच काय सांगितलेलं आहे त्यांनी पाचवीपर्यंत जे काही क्लासेस असतील ते घ्यायचे नाही आहेत तुम्ही ऑनलाईन आणि सहावीपासून बारावीपर्यंत तुम्ही कम्प्लीट काय करू शकता ऑनलाईन क्लासेस घेऊ शकता
हिचं उत्तर आहे नवव्या स्थानी आहेत मग आत्ता फोर्सने यात नवीन यादी जाहीर केलेली आहे आणि मी तर म्हणतो की मुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीमध्ये वाढ झाली होती त्यामुळेच त्यांनी आत्ता फोर्सने काय केलेलं आहे ही यादी जाहीर केलेली आहे मग आत्ता गेले तीन महिन्यापूर्वीची न्यूज जर पाहिली आपण मुकेश अंबानींचा आकडा जो होता म्हणजे रँक होता तो तीसपेक्षा जास्त रँक होती त्यांची आणि आत्ता अचानक त्यांची रँक किती आलेली आहे तर नवव्या स्थानी मुकेश अंबानी आलेले आहे मग आता एवढ्या लगेच त्यांची रँक कसं काय वाढली तर त्यांनी जिओमधल्या जवळपास काय केलेलं आहे अकरा कंपन्यांना त्यांनी त्यांचे शेअर्स विकलेले आहेत त्याच्यामधला आपण एक पॉईंट पाहिला होता फेसबुकने पण काय केलेले आहेत जिओमधले शेअर्स विकत घेतले होते आणि त्याच्यानंतर ते शेअर्स विकत घेतल्यानंतर मुकेश अंबानींच्या संपत्तीमध्ये वाढ झाली होती त्यामुळे जागतिक स्तरावरती मुकेश अंबानी यांचे स्थान किती आहे तर नवव्या क्रमांकाला ते आलेले आहेत बरं बाकीचे पॉईंट पहिले दहाचे दहा इथं दिलेले आहेत पहिले कोण आहेत जेफ बेजॉस दुसरे कोण आहेत बिल गेट्स चौथ्या क्रमांकाला मार्क झुपर झुकरबर्ग नवव्या क्रमांकाला मुकेश अंबानी आणि दहाव्या क्रमांकाला लॅरी पेज पुढचा प्रश्न लघुग्रह सारखा एक घटक नुकताच भारतातील कोणत्या राज्यात पडलेला आहे बरं आता एक व्हिडिओ बघा याचप्रमाणे हा एक लघुग्रह होता लघुग्रह सारखा एक छोटासा तुकडा होता तो आत्ता काय झालेला आहे भारतातील एका राज्यामध्ये पडलेला आहे त्याच्यावरतीच हा प्रश्न मी हा प्रश्न तयार केलेला आहे बरं भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये पडलेला आहे तर राजस्थान या ठिकाणी हा तुकडा पडलेला आहे तर त्याची डिटेल माहिती बघा एकोणीस जून दोन हजार एकोणीस रोजी राजस्थानमध्ये सांचोर जिल्हा कोटला इथं जालोर या गावात हा लघुग्रह सारखा तुकडा पडलेला आहे बरं या तुकडा जो आहे या तुकड्याचं वजन किती सांगितलेलं आहे यांनी दोन पॉईंट अठ्याहत्तर के जी इतकं वजन सांगितलेलं आहे हा तुकडा पडल्यानंतर तिथे एक खड्डा तयार झाला होता तो खड्डा किती घेतला एक फूट एवढा खड्डा पडला होता आणि याच्या पकडण्याचा याच्या पडण्याचा जो काही आवाज होता तो आवाज जवळपास दोन किलोमीटरपर्यंत त्याचा आवाज लांब गेला होता बरं त्याच्यामध्ये कोणते कोणते घटक त्याच्यामध्ये सामावलेले आहेत त्याच्या टेस्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी दिसलं की याच्यामध्ये सगळं सर्वात जास्त लोहाचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे तर लोह किती आहे पंच्याऐंशी पॉईंट शहाऐंशी टक्के लोह सांगितलेले दहा पॉईंट तेवीस टक्के निकेल सांगितलेले आहे आणि बारीक बारीक घटक म्हणजे जर्मेनियम अँटीमन हे बारीक बारीक घटक त्याच्यामध्ये अजून आहेत राजस्थान के जालौर जिले में आसमान से एक धातु नुमा चीज गिरने के बाद यहाँ के कुछ लोग खौफ में हैं जानकारी के मुताबिक सांचौर शहर में तेज धमाके के साथ बम नुमा आकार की एक चीज आसमान से आकर गिरी और जमीन में तकरीबन एक फुट तक धस गई इस धमाके की आवाज दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी इस चीज को कोई उल्का पिंड बता रहा है कोई मोटार कोई बम तो कोई जहाज का टूटा हुआ हिस्सा बरहाल ये चीज अब पुलिस के कब्जे में है और जांच जारी है जालौर जिले के सांचौर शहर में न्यू गायत्री कॉलेज से सटे क्षेत्र में आज सुबह करीब सवा छह बजे आसमान से तेज धमाके के साथ बमनुमा आकार का धातु का टुकड़ा गिरने से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई 